நீட் பிசிக்ஸ் தமிழ் மோஷன் இன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் எயித் ஜூன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் சால்வ்டு ப்ரெசன்டட் பை நீட் பிசிக்ஸ் தமிழ் ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி ஏ ட்ரெயின் இஸ் மூவிங் இன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ட்ராக் வித் ஏ ஸ்பீட் ஆஃப் எயிட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அண்ட் அனதர் ட்ரெயின் இஸ் மூவிங் இன் த ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் இன் ஏ பேரலல் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ட்ராக் அட் ஏ ஸ்பீட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் A boy sitting in the first train sees the second train. What will be speed of the second train as noticed by the boy in the first train? What will be the velocity of the first train with respect to the second train? One train is on a straight line track. It is 80 km per hour speed. It is on a parallel line track. 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 100 km per hour speed ல வந்துகிட்டு இருக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெயின் எயிட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸ்பீட்ல போற ட்ரெயின்ல ஒரு பையன் உட்காந்துக்கிட்டு செகண்ட் ட்ரெயினை பாக்குறான் அவனுக்கு செகண்ட் ட்ரெயின் வந்து என்ன ஸ்பீட்ல போற மாதிரி தெரியும் செகண்ட் ட்ரெயின்ல இருக்கிறவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெயின் என்ன ஸ்பீட்ல போற மாதிரி தெரியும் சின்ஸ் த ட்ரெயின்ஸ் ஆர் ரன்னிங் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் த ஸ்பீட் வெலாசிட்டி ஆஃப் த செகண்ட் ட்ரெயின் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி பாய் இன் த ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெயின் ஈக்குவல் டு வி டூ மைனஸ் வி ஒன் தட் இஸ் வெலாசிட்டி ஆஃப் செகண்ட் ட்ரெயின் மைனஸ் வெலாசிட்டி ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெயின் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் மைனஸ் மைனஸ் எயிட்டி ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் தட் மீன்ஸ் த ட்ரெயின் மூவிங் இன் தி ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் சீம்ஸ் டு பி அட் வெரி ஹை வெலாசிட்டி தேன் இட்ஸ் ஆக்சுவல் வெலாசிட்டி ஆஃப் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் சின்ஸ் த ட்ரெயின்ஸ் ஆர் ட்ராவலிங் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ஸ் தேர் வெலாசிட்டிஸ் ஆர் ஆப்போசிட்லி சைன்ட் That's why the air difference becomes very high positive value. Relative velocity of first train with respect to second train equal to V1 minus V2 equal to 80 minus minus 100 equal to 180 km per hour. That's why relative velocity of first train is how it is going to be in the second train. So, if you watch the train in the second train, the first train is going to be in the second train. V1 minus V2 இங்கிற வெலாசிட்டியில் போகிற மாதிரி தெரியும் அதாவது எயிட்டி மைனஸ் மைனஸ் ஒன் ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் போகிற மாதிரி தெரியும் ஸோ ஃபஸ்ட் கேஸில் ஃபஸ்ட் ட்ரெயினில் இருக்கிற பையனுக்கு செகண்ட் ட்ரெயின் வந்து ஒன் எயிட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸ்பீடில் செகண்ட் ட்ரெயின் வந்து ஆப்போசிட்டில் போகிற மாதிரி தெரியும் இதே மாதிரி செகண்ட் ட்ரெயினில் இருக்கிற ஒரு அப்சர்வருக்கு ஃபஸ்ட் ட்ரெயின் வந்து ஒன் எயிட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸ்பீடில் ஆப்போசிட்டில் போகிற மாதிரி தெரியும் இந்த ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி ஒரு டைரக்ஷனில் இருந்தால் இந்த ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இருக்கும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ப்ராப்ளம் என் எஸ்கலேட்டர் இஸ் யூஸ் டு கிளைம்ப் அப் ஸோ நீங்க பாத்துருப்பீங்க நிறைய இடத்துல ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல ஏர்போர்ட்ல எஸ்கலேட்டர் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் அதாவது மூவிங் படிக்கட்டு ஒரு பையன் வந்து எஸ்கலேட்டர் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கிற போதே அதுல ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பீட்ல கிளைம் பண்ணி போறான் அந்த மாதிரி அவன் ஸ்டெப்புக்கு ஸ்டெப் ஏறி போகிற போது பாட்டம்ல இருந்து டாப்புக்கு போகிறதுக்கு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஆகுது இந்த பையன் எஸ்கலேட்டர் மூவ் ஆகிற போது கிளைம் பண்ணாமல் ஸ்டேஷனரியாக நின்னான்னா எஸ்கலேட்டர் வந்து அவனை ஐம்பது செகண்டில் டாப்புக்கு அதாவது மேலே கொண்டு போய் விடுது இந்த எஸ்கலேட்டர் மூவ் ஆகாத போது அதாவது ஸ்டேஷனரியாக இருக்கிற போது இந்த பையன் வந்து ஸ்டெப்ஸில் முன்ன போனால் அதே வேகத்தில் போனால் கிளைம் பண்ண எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கும் அந்த பையனோட ஸ்பீடை வந்து பீன் எடுத்துக்குவோம் அதாவது அவன் எஸ்கலேட்டர்ல கிளைம் பண்ற ஸ்பீடு தென் எஸ்கலேட்டரோட ஸ்பீடு வந்து ஈன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஈ ஃபார் எஸ்கலேட்டர் வென் த பாய் இஸ் கிளைம்பிங் த எஸ்கலேட்டர் வென் இட் இஸ் மூவிங் ஹி மூவ்ஸ் வித் ஏ ரிலேட்டிவ் ஸ்பீட் ஆஃப் பி பிளஸ் இ ஸோ எஸ்கலேட்டர் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கிற போது இந்த பையனும் வந்து யூனிஃபார்ம் ஸ்பீட்ல கிளைம் பண்ணானா அவனோட ஆக்சுவல் ஸ்பீட் ஆஃப் கிளைம்பிங் வந்து ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி ஆயிரும் அது பி பிளஸ் இ ஆயிரும் இப்போ டிஸ்டன்ஸ் கிளைம்டு வந்து B பிளஸ் இ இன்டு தேர்ட்டி தட் இஸ் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் அதாவது எஸ்கலேட்டர் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கிற போது இந்த பையனும் சேர்ந்து கிளைம் பண்ணானா தேர்ட்டி செகண்ட் ஆகுங்கிறதுனால ஸ்பீட் இன்டு டைம் ஸோ இது வந்து டிஸ்டன்ஸ் மூவ்டு பை தி எஸ்கலேட்டர் அலாங் வித் தி பாய் மூவிங் தட் இஸ் பாய் கிளைம்பிங் ஸோ இந்த பையன் வந்து ஸ்டேஷனரியா நின்னா எஸ்கலேட்டருக்கு ஐம்பது செகண்ட் ஆகுது இப்போ எஸ்கலேட்டரோட ஸ்பீடு வந்து ஐம்பது செகண்டுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுற டிஸ்டன்ஸ் இ இன்டு ஃபிஃப்டி இதுவும் அந்த பாட்டம் டு டாப்புக்கான டிஸ்டன்ஸுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ இங்கே ஹையர் வெலாசிட்டியில் போகிற போது குறைஞ்ச டைம் தேர்ட்டி செகண்டில்
மூவ் ஆகாம இருக்கிற போது அவனோட ஸ்பீடு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாத போது எஸ்கலேட்டரோட ஸ்பீடு மட்டும் மட்டும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ற போது இ இன்டு பிப்டிங்கிறது அந்த டிஸ்டன்ஸ்க்கு ஈக்குவல் ஆயிருக்கும் வென் எஸ்கலேட்டர் ஈஸ் ஸ்டேஷனரி த பாய் வில் நீட் டிஸ்டன்ஸ் பை பி செகண்ட்ஸ் எஸ்கலேட்டர் வந்து இப்போ ஸ்டேஷனரியா இருக்குது ஸோ மூவ் ஆகல யாரோ சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ அந்த பையன் வந்து கிளைம் பண்ணுறான் முன்ன சொன்னால் அதே ஸ்பீடு பிங்கிற ஸ்பீடில் தான் அவன் கிளைம் பண்ணுவான் இப்போ அவனுக்கு ஆகிற டைம் வந்து டிஸ்டன்ஸ் பை வெலாசிட்டிக்கு ஈக்குவல் ஆகிருக்கும் அவனோட வெலாசிட்டி பி ஸோ டிஸ்டன்ஸ் பை பி செகண்ட்ஸ் அவன் எடுத்துக்குவான் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் கிளைம்டு ஸோ இது வந்து டிஸ்டன்ஸ் இதுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் மாதிரி கிடச்சிருக்கு அவனுக்கு தேவைப்படுற டைமு வந்து ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் கிடச்சிருக்கு ஸோ இதிலிருந்து நாம் அவனுக்கு ஆக்சுவலாக தேவைப்படுற டைம் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் டிஸ்டன்ஸ் கிளைம்டு வந்து பி ப்ளஸ் இ இன்ட்டு தேர்ட்டி திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இ இன்டு ஃபிஃப்டி இது வந்து எஸ்கலேட்டர் அலோன் மூவிங் இன் ஃபிஃப்டி செகண்ட்ஸ் இது பாய் அண்ட் எஸ்கலேட்டர் மூவிங் இன் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் தேர்ட்டி பி ப்ளஸ் தேர்ட்டி இ ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி இ தேர்ட்டி பி இஸ் ஈக்குவல் டு தேர் ஃபோர் டுவெண்ட்டி இ இ ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி பி பை டுவெண்ட்டி வென் எஸ்கலேட்டர் இஸ் ஸ்டேஷனரி த பாய் வில் நீட் டிஸ்டன்ஸ் பை பி செகண்ட்ஸ் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒன்னா இதை எடுத்துக்கலாம் இல்லை இதை எடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்ம ஃபிஃப்டி இ பை பின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஃபிஃப்டி இ வந்து டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை வெலாசிட்டி ஆஃப் த பாய் பி அதுக்கப்புறம் இக்கும் பிக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பி எழுதிட்டோம் ஃபிஃப்டி இன்டு தேர்ட்டி பி பை டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை பி ஸோ பிக்கு பி கேன்சல் ஆகி ஃபிஃப்டி இன்டு தேர்ட்டி பை டுவெண்ட்டி ஈக்குவல் டு செவன்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் இந்த பையன் மட்டும் ஸ்டேஷனரியா இருக்கிற எஸ்கலேட்டர்ல மூவ் பண்ணானா அவனுக்கு செவன்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்கும் ஏ ட்ரெயின் ஆஃப் லென்த் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் இஸ் டிராவலிங் ஃப்ரம் சவுத் டு நார்த் ஸோ சவுத் டு நார்த் டைரக்ஷன் தெற்கிருந்து வடக்கு நோக்கி ஒரு ட்ரெயின் அதோட நீளம் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஸோ அதுல இருக்கிற என்ஜின் டு லாஸ்ட் ட்ரெயிலிங் கோச்சு வரைக்கும் இருக்கிற லென்த் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஸோ இது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டைரக்ஷன்ல ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல போகுது அதோட வெலாசிட்டி நைன்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அனதர் ட்ரெயின் ஆஃப் சேம் லென்த் ஏஸ் ஃபர்ஸ்ட் தட் இஸ் இன்னொரு ட்ரெயின் அதுவும் நூறு மீட்டர் லென்த் இருக்கிறது ஈஸ் டிராவலிங் இன் த சேம் டைரக்ஷன் ஏஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெயின் வித் ஏ வெலாசிட்டி ஆஃப் ஒன் டென் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸோ இந்த ட்ரெயின் வந்து இதுவும் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெயினோட டைரக்ஷன்லேயே போகுது இதோட வெலாசிட்டி ஒன் டென் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ரெண்டு ட்ரெயினுமே ஒரே டைரக்ஷனில் போகுது இஃப் ஏ அன் அப்சர்வர் சிட்டிங் இன் த ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெயின் வாட்சஸ் த செகண்ட் ட்ரெயின் கிராசிங் How much time it will take for it to cross him or his train? Now, the first train is going to be observed by the first train. When the second train is observed by the second train, it will cross the first train to the first train. It will cross the entire length of the first train to the first train. How many seconds are going to be calculated by the first train? The first train is going to the south to the north. The second train is going to the south to the north. The first train is going to the speed. 90 km per hour. Second train is the speed of 110 km per hour. Here is the observer. So, observer will see the second train as moving with 20 km per hour again south-north direction. South to north is the relative velocity of second train. So, this second train is the length of 100 m long. That's why 100 m at 20 km per hour is the time of the cross of the second train. அதுதான் இந்த அப்சர்வர் வந்து நோட் பண்ணுற டைமுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் டைம் டேக்கன் பை செகண்ட் ஃபாஸ்டர் ட்ரெயின் டு கிராஸ் தி அப்சர்வர் இன் த ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெயின் ஆர் ஸ்லோவர் ட்ரெயின் ஈஸ் ட்ரெயினோட லென்த்து செகண்ட் ட்ரெயினோட லென்த்து ஹண்ட்ரட் மீட்டர் டிவைடட் பை ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி ஆஃப் செகண்ட் ட்ரெயின் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஃபர்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் மீட்டர் பை டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் மீட்டர் பர் ஹவர் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் மீட்டர் பை டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் மீட்டர் பை அவருக்கு பதிலாக த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் செகண்ட்ஸ் போட்டுக்கிட்டோம் இதை எல்லாத்தையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் எயிட்டீன் செகண்ட்ஸ் கிடைக்கிது ஸோ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் லாங் ட்ரெயினு ஒன் டென் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸ்பீடில் போனாலும் நைன்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸ்பீடில் போகிற இன்னொரு ட்ரெயினை ரெண்டும் சேம் டைரக்ஷனில் இருக்கிற போது எயிட்டீன் செகண்ட்ஸில் கிராஸ் பண்ணுற மாதிரி உள்ளே இருக்கிற அப்சர்வருக்கு தெரியும் கேட்ச் ஏ புல்லட் ஷார்ட் ஃப்ரம் ஏ கன் ஸோ ஒரு கன்னில் இருந்து சுடப்பட்ட ஒரு புல்லட் ஹை ஸ்பீடில் வர்றபோது அதை கேட்ச் பண்ணுங்
புல்லட் ஷாட்ஸ் ஸோ புல்லட் அவனை நோக்கி சொல்கிற போது சூப்பர் மேன்ஸ் அதை அப்படியே கையிலேயே கேட்ச் பண்ணுற மாதிரி காட்டுவாங்க இது பாசிபிளா ரியல் லைஃப்பில் எஸ் டியூ டு ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி ஸோ ஸ்பீட் ஆஃப் கமர்ஷியல் பேசஞ்சர் ஃப்ளைட் எல்லாம் செவன் ஹண்ட்ரட் டு ஒன் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் இருக்கும் ஸோ தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸ்பீடில் போச்சுன்னா இங்கேருந்து டெல்லியை ரெண்டரை மணி நேரத்தில் ரீச் ஆயிடுறோம் தட் இஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸை ரெண்டரை மணி நேரத்துலேயே ரீச் பண்ணிடுவோம் ஸ்பீட் ஆஃப் ஃபைட்டர் ஜெட்ஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஈவன் மோர் ஸ்பீட் ஆஃப் தி புல்லட் ஃபயர்டு பை அ பிஸ்டல் கன் ரைஃபிள் ரிவால்வர் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டு ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் இருக்கும் ஸோ கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் டு மீட்டர் பர் செகண்ட் எப்படி மாற்றலாம் ரொம்ப ஈஸி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஈக்குவல் டு கிலோமீட்டரை மீட்டராக மாற்றுங்க தௌசண்ட் மீட்டர் டிவைடட் பை ஹவர் ஸோ கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஹேஸ் பிகம் தௌசண்ட் மீட்டர் பர் ஹவர் தௌசண்ட் மீட்டர் பை த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் செகண்ட் ஏன்னா ஒன் ஹவர் இஸ் த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் செகண்ட் ஈக்குவல் டு டென் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸோ கிலோமீட்டர் பர் ஹவரை மீட்டர் பர் செகண்டாக மாற்றினா ஒன்னை விட சின்ன ஃபேக்டர் கிடைக்கிது டென் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ்ங்கிறது லெஸ் தேன் ஒன் அப்போ மீட்டர் பர் செகண்டை கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் மாற்றுறதா இருந்துச்சுன்னா ஒன்னை விட பெரிய ஃபேக்டர் இதோட ரிவர்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பை டென் கிடைக்கும் த ஃபேக்டரி இஸ் ஸ்மாலர் தேன் ஒன் ஃபார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எயிட்டீன் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் வந்து எயிட்டீன் இன்டு டென் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸோ ரிமெம்பர் எயிட்டீன் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் இஸ் ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட் இதே மாதிரி மீட்டர் பர் செகண்டை கிலோமீட்டர் பர் ஹவராக மாற்றணும்னா மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபேக்டர் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பை டென் மீட்டர் பர் செகண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு மீட்டருங்கிறது ஒன் பை ஒன் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் டிவைடட் பை ஒரு செகண்டு அது வந்து ஒன் பை த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஹவர் த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பை தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸோ இந்த ஃப்ராக்ஷனை ரெசிப்ரோக்கல் இன்வர்ஸ் பண்ணி போட்டால் த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மேலே வந்துடும் இதை அப்படியே யூஸ் பண்ணுற போது ஒன் தௌசண்ட் கீழே வந்துடும் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் பை டென் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸோ மீட்டர் பர் செகண்டை கிலோமீட்டர் பர் ஹவராக மாற்றுறதுக்கு ஒன்னை விட பெரிய ஃபேக்டர் தட் இஸ் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் Let us continue. Catch a bullet shot from a gun. Speed of commercial passenger flight paathom, speed of fighter jets paathom, speed of the bullet fired by a pistol paathom. 2000 km per hour la or bullet vande passenger flight la vara or passenger journal ora irundha observe panna idoda velocity 2000 minus 1000. Suppose the flight vande 1000 km per hour la pochuna and the bullet தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் ஃப்ளைட்டை தாண்டி போகிற மாதிரி தெரியும் இதை வந்து கேட்ச் பண்ண முடியாது தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் பர் ஹவருங்கிறது எனார்மஸ் ஸ்பீடு ஆனால் இதுவே வந்து ஃபைட்டர் ஜெட் போர் விமானத்தில் யாராச்சும் பைலட் போயிட்டு இருந்தால் அட்டிய ஸ்பீட் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கிற போது புல்லட் ஃபயர் டட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர்னா அதோட வெலாசிட்டி ஜீரோவாக தெரியும் ஸோ புல்லட் வந்து ஸ்டேஷனரியாக கூடவே வர்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஈஸியாக பைலட் கேட்ச் பண்ண முடியும் வேற ஹேண்ட்ஸில் பட் இஃப் த புல்லட் ஃபயர் டீஸ் த்ரீ தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸ்பீட் தென் ஃபைட்டர் ஜெட் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் இருக்கிற போது புல்லட் வில் பி அட் ஏ ஸ்பீட் ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டியில் போகிற மாதிரி தெரியும் அப்போ கூட அதை கேட்ச் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ ஒன்லி வென் த ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி ஆஃப் புல்லட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி பைலட் இன் ஃபைட்டர் ஜெட் இஸ் வெரி ஸ்மால் ஆர் ஜீரோ தென் ஒன்லி ஈ கேன் கேட்ச் த புல்லட் இன்ஃபேக்ட் வேர்ல்டு வார் டைமில் அப்போவார்டு வந்து ஃபயர் பண்ண ஒரு புல்லட்டை ஒரு பைலட் ஃப்ரான்ஸ் நாட்டை சேர்ந்த ஒரு பைலட் வந்து கையிலேயே பிடிச்சாங்க அது வந்து நாட் டியூ டு ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி அந்த புல்லட்டு அப்போவார்டு மேலே நோக்கி போகிற போது ஒரு பர்டிகுலர் பொசிஷனில் அதாவது அப்மோஸ்ட் ஹையர் மோஸ்ட் பொசிஷனில் வந்து அதோட வெலாசிட்டி ஜீரோ ஆகிற போது அதை பிடிச்சிருக்காங்க இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஸ்டின் ஃபால்கன் பேர்ட் இதுதான் ஃபால்கன் பேர்டோட இமேஜ் திஸ் இஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் விக்கிபீடியா ஸோ கட்டசி விக்கிபீடியா ஏ ஃபால்கன் பேர்ட
ஒன்று நோக்கி ஒன்று பட் பேரலல் ட்ராக்ஸ் சேம் ட்ராக்கில் வந்தால் தென் என்ஆர்மஸ் ஆக்சிடெண்ட் ஆயிரும் ஸோ ரெண்டு பேரலல் ட்ராக்கில் அப்போசிட் அப்போசிட் வருது டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ ட்ராக்ஸ் மே பி நெக்லக்டட் ஸோ ரெண்டும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கிற ட்ராக் தான் அதனால் அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து அவ்வளோ அதிகம் கிடையாது அதை நெக்லக்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ பால்கன் பேர்டு என்ன பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு பறந்து போய் இந்த ட்ரெயினோட ஃப்ரண்ட்டு என்ஜின் போர்ஷன் வந்து தொட்டுட்டு இமீடியட்டாக பறந்து போய் இதை தொடுது அதுக்கப்புறம் இதை தொடுது அந்த டைம் வந்து இந்த ட்ரெயின்ஸ் ரெண்டும் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டில் மூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது இனிஷியலாக இந்த ஃபால்கன் பேர்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு ட்ரெயின் டச் பண்ணுற போது ரெண்டு ட்ரெயினுக்கு இடையில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் மீட்டர்ஸ் அதுக்கப்புறம் அந்த பேர்டு வந்து ஃப்ளை செட் இயர் ஸ்பீட் ஆஃப் ஒன் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் அவர் டுவார்ட்ஸ் தி செகண்ட் ட்ரெயின் அண்ட் தென் டச்சஸ் திஸ் வாட் வில் பி தி டைம் டேக்கன் பை த ஃபால்கன் டு டச் தி அதர் ட்ரெயின் ஸோ இதை டச் பண்ணிவிட்டு இமீடியட்டாக அதே ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் பறந்து போய் இந்த ட்ரெயினை டச் பண்ணுறதுக்கு அது எடுத்துக்கிற டைம் எவ்வளவு வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஸ்டின் அதுக்கப்புறம் அது எகைன் வில் கம் டு திஸ் ட்ரெயின் அண்ட் டச் இட் ஸோ இதுக்கும் டைம் வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் ஃபால்கன் ஃப்ளைட் ஸோ ஃபால்கன் பேர்டோட பறக்கும் செயல் த ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி ஆஃப் எனி ஒன் ஆஃப் த ட்ரெயின்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி அதர் வந்து சிக்ஸ்டி மைனஸ் மைனஸ் சிக்ஸ்டி தட் இஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் அவர் தட் இஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டென் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஏன்னா ரெண்டும் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் போகிறதுனால ஸ்பீட்ஸ் ஏட் ஆகுது ஸோ ஃபஸ்ட் ட்ரெயினோட ஸ்பீடு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு செகண்ட் அண்ட் செகண்ட் ட்ரெயினோட ஸ்பீடு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஃபஸ்ட் ரெண்டுமே ஒன் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் அவர் த டிஸ்டன்ஸ் இனிஷியலி பெட்வீன் த ட்ரெயின்ஸ் வந்து சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் த ஃபால்கன் இஸ் ஃப்ளையிங் இன் ஏ டைரக்ஷன் ஆப்போசிட் டு தட் ஆஃப் தி செகண்ட் ட்ரெயின் இட் ஹவ் அவர் ஃப்ளைஸ் டுவார்ட்ஸ் இட் ஹென்ஸ் இட் ரிலேட்டிவ் ஸ்பீட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி செகண்ட் ட்ரெயின் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி மைனஸ் மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி கிலோமீட்டர் பர் அவர் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட் ட்ரெயின் டச் பண்ணது உடனே செகண்ட் ட்ரெயின் நோக்கி பறக்குது அப்போ செகண்ட் ட்ரெயின் வந்து இதை நோக்கி வருது ரெண்டும் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டில் வர்றதுனால இந்த ஃபால்கன் பேர்டோட ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி வந்து ஃபால்கன் ஸ்பீடு மைனஸ் த செகண்ட் ட்ரெயின் ஸ்பீடு தட் இஸ் மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி கிலோமீட்டர் பர் அவர் ஆயிருது ஸோ இந்த ஸ்பீடு இந்த ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டியில் இந்த ஃபால்கன் பிளை இந்த ஃபால்கன் பேர்டு வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் மீட்டர் டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணால் எவ்வளோ டைம் ஆகுது டிஸ்டன்ஸ் பை ரிலேட்டிவ் ஸ்பீடு ஸ்பீடுன்னு போட்டிருக்கோம்ல அது ரிலேட்டிவ் ஸ்பீட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் மீட்டர் பை ஒன் எயிட்டி கிலோமீட்டர் பர் அவர் சிக்ஸ் தௌசண்ட் மீட்டர் பை ஒன் எயிட்டி இன்டு டென் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஸோ வித்தின் டூ மினிட்ஸ் த பேர்டு வில் ஃப்ளை டு த செகண்ட் ட்ரெயின் அண்ட் டச் இட் ஸோ ஆக்சுவலாக என்டையர் சிக்ஸ் கிலோமீட்டரையும் அது பறக்கலை ஏன்னா இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸில் செகண்ட் ட்ரெயின் ஆல்சோ மூவிங் டுவார்ட்ஸ் இட் அதனால தான் ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ஒன் எயிட்டி கிலோமீட்டர் பர் அவருங்கிறது இன்க்ளூசிவ் ஆஃப் ஸ்பீட் ஆஃப் த ஃபால்கன் பேர்டு அண்டு தான் ஆப்போசிட் ட்ரெயின் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸில் இட் வில் டச் தான் செகண்ட் ட்ரெயின் இதே கொஸ்டனில் ஃபால்கன் வந்து செகண்ட் ட்ரெயினை போய் டச் பண்ணுற போது அதாவது செகண்ட் டச் பண்ணுற போது இந்த ரெண்டு ட்ரெயினுக்கு இடையில் என்ன டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் ரொம்ப ஈஸி இந்த ரெண்டு ட்ரெயினும் இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் டைமுக்கு ட்ராவல் பண்ணியிருப்பாங்க தட் இஸ் வித் ஏ ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி ஆஃப் சிக்ஸ்டி மைனஸ் மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் அவர் ஹென்ஸ் த டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு ஈஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் இன்டு ஒன் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் அவர் தட் இஸ் டைம் இன் டு ஸ்பீடு ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் இன்டு ஒன் டுவெண்ட்டி இன்டு டென் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஈக்குவல் டு ஃபோர் தௌசண்ட் மீட்டர் ஸோ ரெண்டு ட்ரெயினும் டுகெதர் ஃபோர் தௌசண்ட் மீட்டர் ட்ராவல் பண்ணியாச்சு அப்போ ஆல்ரெடி அதுக்கு இடையில் இருந்த சிக்ஸ் தௌசண்ட் மீட்டர் மைனஸ்டு பை ஃபோர் தௌசண்ட் மீட்டர் இப்போ ரெண்டுக்கு இடையில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் டூ தௌசண்ட் மீட்டர் அதட் இஸ் டூ கிலோமீட்டர் ஆயிரும் தட் இஸ் ஈக்குவலி ஃபஸ்ட் ட்ரெயின் வில் கவர் ஏ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் டூ கிலோமீட்டர் அண்ட் செகண்ட் ட்ரெயின் ஆல்சோ வில் கவர் சேம்